Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canature.com pour parler du programme de ce mercredi 25 janvier. Quinté plus top 5 Génibet sur les produits de peau. Il s'agira du prix René Cramaille. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, je vous communiquerai quelques conseils de jeu, quelques coups de cœur, notamment pour Marseille Vivo, puisque j'ai pu m'entretenir, discuter avec plusieurs entraîneurs y participants, et ce, avec des ambitions. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter. Vous en avez désormais l'habitude. Concernant ce Quintet Plus Top 5 Genibet, prix René Cramay, mercredi 25 janvier, j'aime beaucoup le 3 baladin de Mesque qui possède de solides références, 14 podiums pour lui en moins de 20 courses courues. Il peut se targuer d'avoir pris la troisième place d'un groupe 1, le prix Camba CRS, et il vient de terminer deuxième sur cette piste, d'autant de paramètres qui le désignent comme un postulant sérieux au succès, le 3 baladin de Mesc. Je lui pose le 8, Chigi de la Vega, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. 6 podiums en 11, Quintet Couru, cheval qui apprécie le terrain lourd. Cinquième du récent prix, Pierre Estremeret. Dernièrement, sur ce parcours, sa chance est évidente, tout comme le 14, Saint-Anjou, qui lui a 11 ans, mais il conserve de beaux restes. Lors de ses trois derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que troisième. Il vient également de se classer deuxième du prix Pierre Estemeret devant Chichi de la Vega. On prend les mêmes et on recommence. Attention bien sûr au numéro 15, Harry Conti, cheval extrêmement régulier, 8 podiums pour lui en 10 courses courues, peut-être plus confirmé sur le steeple chase, mais sa chance n'en demeure pas moins évidente, lui qui affiche 3 podiums en autant de courses courues sur les podiums de peau. Le 13 dans cette preuve, Inside Montlieu, qui euh, j'aime bien, le cheval a bien gagné début janvier sur les paloises, il a été remonté de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, mais à mon avis, il conserve son mot à dire, attention également numéro 12, Lucky One, qui avait remporté un handicap à Hauteuil au mois de novembre et qui, dans la foulée, s'est classé cinquième d'un gros handicap, le prix François de Ganet en terrain lourd. Le cheval va débuter à peau, on s'en méfie. Le 6, c'est Keep Hop de Roche. Le cheval a terminé troisième d'un handicap à peau à pareille époque l'an dernier au mois de février et vient de se classer cinquième sur le tracé proposé, même s'il n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2021. Une allocation peut lui revenir. Je terminerai ce pronostic avec numéro 1, Grand de Tex, qui affiche 5 courses quintées au compteur pour déjà 3 places de quatrième d'un ratio qu'il tentera d'améliorer ici. En cas de nous partant, attention, numéro 5, dans cette épreuve, c'est lyon -Clé. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet plus top 5 Génibet du mercredi 25 janvier, le 3 Baladin de Mesque, le 8 Chichi de la Vega, le 14 Saint-Anjou, le 15 Harry Conti, le 13 Inside Montlieu, le 12 Lucky One, le numéro 6 Keep Up de Roche et le numéro 1 Grand de Tex. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mercredi. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Concernant les conseils de jeu de ce mercredi 25 janvier, on va surtout se focaliser sur la Réunion 4 à Marseille-Vivo. Je peux, avant de commencer cette Réunion phocéenne, vous parler de la première à Pau avec le 104 que j'aime bien. C'est Jaffar, à mon avis, il affronte à l'eau dans ses cordes et devrait jouer la gagne. Je lui poserai le numéro 6, Kaiser, pour sa régularité. Et le numéro 5, Qatar River, toujours un gambe. Malgré le poids des années, il peut accompagner ses... les deux cadets précédés. Le 4, le 6 et le 5, préférence au 4 dans l'épreuve d'ouverture à Pau en ce mercredi. On ouvre maintenant la page de Vivo, la Réunion 4. Euh, Mathieu de Gabel, dans le deuxième, présente le 9, c'est Yop Full Dream, il n'est pas négatif. Son interview sera certainement disponible sur cadamture.com. Euh, mon avis, dans ce lot, euh, le cheval est moyen de se mettre en, en évidence. On lui posera toutefois le numéro 3 à l'ouvrage pour sa régularité, le numéro 4 également, c'est Happy LT qui a effectué une course de rentrée gagnante sur cette piste et ce à Belcott. et le numéro 7, Yuri Can Run, s'il est sage, il peut parfaitement jouer la victoire dans la première d'éventuels couplets 3, 4, 7 et 9 dans l'ordre du programme. Dans la quatrième, le 401 me semble en mesure de bien faire, c'est Global Warrior qui vient de s'imposer sur le tracé proposé pas plus tard que le 18 janvier, s'il a bien récupéré, il doit pouvoir confirmer, l'opposition viendra à mon avis des 25 mètres avec le 12, c'est Gordon Flash qui reste sur deux succès, qui peut confirmer le numéro 15, bien sûr, ses fleurs étoiles pour sa régularité, sa forme et le fait qu'elle est là pieds nus. 401, 12 et 15, concernant Anthony Tomazzelli, qui présentera également plusieurs partants en ce 
mercredi à Pau. Son interview est également disponible sur canature.com. Il n'est pas négatif du tout avec le 503 ou la coquine. La dernière fois, elle a été disqualifiée car elle s'est penchée. Et il n'a pas voulu rentrer en contact avec un adversaire, mais ensuite c'était très bien en retrait. Elle lui a donné satisfaction, elle aurait terminé à l'arrivée ce jour-là. Il estime ici capable de terminer sur le podium de cette course. Donc attention, c'est un bel outsider, le 503 ou la coquine. Je lui poserai toutefois le numéro 9 dans cette épreuve, ou Petros, qui reste sur deux succès plaisants, et le numéro 10 également, qui est Anna Démon, qui reste également sur des plaisants succès, deux victoires suivies plus récemment d'une quatrième place, et de là devrait pouvoir répéter. Le 3 pour une cote, le 9 et le 10 L'opposition principale. Concernant maintenant la sixième, sachez que le 611 Jackie Brown est à suivre. Elle a passé dans l'effectif d'Anthony Tomazzelli qui s'en est occupé avec la structure de thalassothérapie qu'il a mis en place l'an dernier. Elle a depuis rejoint l'effectif de Nicolas Hench, elle est au mieux. Elle s'est posée, apaisée et d'après les bruits, d'écurie, notamment ceux d'Anthony Tomazzelli qui l'a vu passer dans son centre de balnéothérapie, elle pourrait bien bien faire dans ce lot, le 611, Jackie Bone à suivre d'emblée. Dans la huitième, Lilian Durantet présente le 801 ou Zovici, il aura deux partants, il se déplace surtout pour ce 801 ou Zovici qui effectue une rentrée, mais c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, qui est efficace pour monter, qui devrait pouvoir bien faire dans ce lot un podium est tout à fait envisageable. On lui posera le numéro 3, un mur de rep euh, redouté fortement par Lilian Durantet. Attention également au numéro 9, Fred Guéret, un cheval au mieux, qui vient de prouver sa forme dans la région. Donc la huitième, dans l'ordre du programme, le 1, le 3, le 9, pour d'éventuels jeux simples ou couplés chez notre partenaire Génibet. Bonjour à tous et rendez-vous demain, désormais, pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. 